Hi guys, welcome back to Debug Media. In the tutorial, we will learn properties of the properties. We will go to the deep properties. Now, this is the main layout. We will align the layout, style, and professional read. We will use the properties. Now, we will cover the basic properties. Now, we will see the same so, in the first place, we have to use the same page. In the first tutorial, we have to use the style.css file. In that file, we have to use the same code and cut it. In this case, we have to use the same style tag. Because if we have a full code, we have to design the website with a minimum of 400 to 500 lines of CSS. If you want to use HTML in a page, it will be very boring. If you want to use one line, it will be very boring. If you want to use external files, we will use the first tutorial to use the first tutorial style.css file. We will copy the code in that file. Now, we will remove the style tag. This is not the option for this. Ini pun anggul save sih, datu refresh sih dah niyal. Nengal kah style ondo gitu lah. Karena madok kah vary file lana ipol lah. Apa e file pun ini e HTML file itu link je ano. Adine mana dah mulu bagi nene tag ane link tag. Link tag open sih datu. Adine dulu lel rendu properties beru. Onda RIL. Endu pernah relationship. HTML documentum CSS um itu lah relationship. Eda mana entar, nama kita tag juga kan. Alangkah itu dengan cara villa, perhatian villa meaningo, atau use on nila. Pada ini adalah nama kita style sheet yang kita type. Ini adat attribute lana, nama kita e CSS file ini access kertan itu. Adalah ane href yang dibawa. Ini adalah nama kita ikut nama CSS ini file location eda zaman itu. Ini case lepo e index HTML kertan nama file folder itu ane ane style sheet yang kertan itu. Pada orang ini kita direct as style sheet ini pair ini dite ini dalam style ana as CSS ini pair. Adi ini dini selesaian dot CSS ini beli cama di. Ini tu save cie dite refresh cie dite ni al. Nanti cie dite all style ini nengal kikutum. Pasi ini kesel nengal dite separate file lah nengal dite. Awan dite nengal kik HTML beriti ada kanda. HTML HTML matra ini cama di. CSS ini nengal kik CSS matra ini cama di. Apa angane dua dite nengal separate cie dite. Pena ini bracket ori kelim close cie amar kira dite. Okay. Nama kini marginum Padding um, entah macam. Ipo, nama ni header ini kena i container. Pinna ada ni ada di dalam i div container. I rancut container sambil i berdiri gap ni. Berdiri nengal extra enter talem, ado arka villa to. Karena yang baru ni lah, br tag itu talem matra ana extra space itu kulo. Pepe berdiri br tag itu ni nyal, nama ke berdiri extra space itu. Ado berdiri extra space itu talem nengal ke kitan ala. Angan ni html arka ana tu. Ini nama ke i space macam. This space is not the same. This space is the margin. We have to set this margin property. We have to set this left, top, right, bottom space. Now, the default type is the HTML body. That's why we have to set this margin. The side is the gap. We have to set this full line. Now, there is a gap. There is no gap. There is no gap. But the margin of the body is the margin. Angin itu gap pun ada tulad. Padahal kalau yang main deh, nampal atom topil point body yang itu type je. Ini tadi ni dulu ni margin yang itu pada property itu. Ini deh, ini deh zero kau tu lagi ni al. Nampal kanam. Ipo ini rancis gap pun fill lagi. Karena nampal default type kerana nampal margin nampal ada remove je itu. Ni upah nampal ke berada margin ini ni nampal ke jester berada 15 pixel atau 3 pixel band lagi kau tu. Pinan set itu rancis side lom equal ay margin ada kena. ई डिफरेंट मार्जिन दिखाते हैं कारण नमले वाला 500 पिक्सेल कोट तो आना दो पाँच और से एक्सपेंड चेतन लोग के कारण बट इधर आगे 500 पिक्सेल आना इधर नॉल्लो अपन आदमी इडकने के चाल ये वाला नमले नोवर चेत मारने कोट करना अपन नमले करेक्टर इते आदमी डे विर्थ मारने कारण बट खंडो इप्पो ये वाल अभी तो एक ग्लोबल आइटम करना मत दिया। अभी वर्ड ने आने पर कलर रेड दो उड़ते हैं इन्हाल। आधे आधे नोले ले ले एल्ला टेक्स्ट नहीं करते। पश्चिम ने आप बार लो टॉप टू बॉटम ऑर्डर लाना सीएसएस शेड्स होना था। पश्चिम इतना डिलीवर पर ने आने वाले टैग वाले चेट आधे नोले कलर अप्लाई चेदाल। आ कलर 
അതേപോലെ കിടക്കും കാരണം ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കളർ മാലയാണല്ലോ ഉള്ളത് ഞാൻ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലൂ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കളർ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെഡ് കാണും അപ്പോൾ അത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ മാർജിൻ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എഴുതുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ എല്ലാത്തിലേക്കും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മാർജിൻ ഈ മാർജിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മാർജിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിവലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് ടോപ്പും ബോട്ടമും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാർജിൻ സീറോ അല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ മാർജിൻ റിമൂവ് ചെയ്തത് ബോഡിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ എല്ലാ മാർജിനും ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മാർജിൻ ഉള്ളത് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് വണ്ണിനും ഇതേപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മാർജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി മാർജിൻ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോപ്പും ബോട്ടമും ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു മാർജിൻ പോലും ഈ സൈറ്റിലില്ല അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ടാഗിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് മാർജിൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട മാർജിൻ ഇനി മാർജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മാർജിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ ചുറ്റോറുമുള്ള കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് മാർജിൻ അതിനാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ എച്ച് വൺ ടാഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെഡർ ടാഗിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ഡിവ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഡിവ് ഈ ഹെഡർ ടാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡിവിനായിട്ട് കുറച്ചൊരു പത്ത് പിക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഈ മാർജിൻ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ നമ്മൾ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കൊടുത്ത പോലെ മാർജിനും ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർജിൻ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാർജിൻ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഈക്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ എടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലി ടെൻ പിക്സൽ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടോപ്പും മാർജിൻ വേണ്ട പക്ഷെ ബോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒരു പത്ത് പിക്സൽ ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് മാർജിൻ സീറോ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി മാർജിൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മാർജിൻ ഡാഷ് ബോട്ടം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും ആ മാർജിൻ കിട്ടാം ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മാർജിൻ റൈറ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് മാർജിൻ റൈറ്റ് കൊടുക്കും അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർജിൻ റൈറ്റും ബോട്ടും ഹെഡറിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഈ ഹെഡറിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കണ്ടെയ്നർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ മാർജിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ മാർജിൻ എച്ച് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഈ എച്ച് വണ്ണും ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കണ്ടെയ്നറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഹെഡറിന് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പിക്സൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹെഡർ മാത്രമാണ് നീങ്ങിയത് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നീങ്ങിയില്ല കാരണം അതും ഈ കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാർജിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണോ മാർജിൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡർ ആയിരിക്കും നീങ്ങുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടോ അതും നീങ്ങും ഇനി നമുക്ക് പാഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡറിനാണ് പാഡിങ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പാഡിങ് ഈ മാർജിൻ പോലെയൊക്കെ തന്നെയ